नमस्कार मी विनायक क्षीरसागर जनप्रवास लाईव्हमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत जिल्ह्यातील ठळगडामोडींचा घेऊया वेगवान आढावा जत तालुक्यातील अस्कनहळी येथे नऊ जणांच्या टोळीने टाकलेल्या सशस्त्र दरोड्यात सात टोळे सोन्याचे दागिने आणि पाच हजारांची रोख रक्कम चोरट्याने लंपास केल्याची घटना आज उघडकीस आली दिलीप तुकाराम शिंदे यांच्या अस्कनहळी येथील मळ्यातील घरात टाकलेल्या या दरोड्यात चोरट्याने हल्ला केल्याने पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत मध्यरात्री दोन नंतर हा दरोडा टाकण्यात आला जखमींवर सांगली आणि जतमधील खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत अस्कनहळी वायफाय रस्त्यावर सोनेरे वस्तीच्या परिसरात शिंदे यांचे घर आहे रात्री दोनच्या सुमारास शिंदे यांच्या मातोश्री सिंधुता यांना चोरांची चाहूल लागली त्याने आरडाओरडा करताच सारे जण जागे झाले शिंदे कुटुंबातील सर्वांनी एकट्या चोरट्यावर हल्ला करताच आजूबाजूला दडून बसलेले नऊ जण तेथे आले त्याने शिंदे कुटुंबातील महिलांसह सर्वांवर हल्ला केला चोरट्यांनी सर्वांना दोरीने बांधून ठेवून घरातील सात तोळे सोने आणि चार हजार रोकड लांबवले घटना उडगीस आल्यानंतर जत पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा केला आहे चोरट्यांच्या शोधासाठी विविध ठिकाणी पथके रवाना करण्यात आली असून त्यांचा सुगावा लावण्यासाठी डॉग स्क्वॉडला पाचारण करण्यात आले होते या घटनेचा अधिक तपास जत पोलीस करत आहेत सांगलीमध्ये डॉक्टर चौगुल्य हॉस्पिटलमध्ये उघडकीस आलेले गर्भपात प्रकरण गंभीर आहे सोनोग्राफी सेंटरवर अनेक बंधने लादूनही गर्भलिंग तपासणीचे प्रकार अद्यापही सुरूच आहेत यापुढे सोनोग्राफी सेंटरमध्ये ऑनलाईन नोंदणीसाठी लवकरच नवीन ऍप सुरू केले जाणार असल्याचं जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम पाटील यांनी जनप्रवास लाईव्हला बोलताना सांगितले ऍपमुळे बेकायदेशीर प्रकाराला आळा बसेल शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या डॉक्टर विजय आणि रुपाली चौगले या दाम्पत्यावर गर्भात प्रकरणी उद्या निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं दरम्यान या दोघांची सनद रद्दचा प्रस्तावही दिल्याचं त्यांनी म्हणाले जिल्हाधिकारी काळम पाटील यांनी जनप्रवास लाईव्हच्या कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली असता जिल्ह्यातील विविध विषयांवर त्यांनी जनप्रवास लाईव्ह या वृत्तवाहिनीशी मुक्त संवाद साधला ऐशाराम चैनी आणि मैत्रिणीला घेऊन फिरण्यासाठी ढालगाव येथील भातदराने चक्क मोटरसायकल चोरीचा मार्ग अवलंबल्याची धक्कादायक माहिती आज उघड झाली एकवीस वर्षीय साहिल पटेल याने चक्क दुचाकीच्या चोरींची मालिकाच रचल्याची माहिती पोलीस तपासात उजेडत आले या प्रकरणी साहिलसह त्याचा मित्र दगडू कुकडे या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने अटक केली दोघेही महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेत आहेत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने ढालगावमध्ये छापा टाकून ही कारवाई केली सांगली शहर व परिसरात गेल्या काही महिन्यात दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्यात वाढ झाली होते जिल्हा पोलीस प्रमुख सुहेल शर्मा व अतिरिक्त जिल्हा पोलीस प्रमुख शशिकांत बोराटे यांनी या गुन्ह्यांची दखल घेऊन स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला संशयितांचा शोध घेण्याचे आदेश दिले होते ढालगाव येथे साहिल पटेल व दगडू कुकडे हे दोघे संशयितरित्या फिरत असल्याची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांच्या पथकाने त्यांना ताब्यात घेतले त्यांच्याकडे एक दुचाकी सापडली या दुचाकीच्या क्रमांकामध्ये खाडाखोड केले होते पथकाने त्यांच्याकडे चौकशी केली मात्र ते उडवाडवीची उत्तरे देत होते पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यांनी दुचाकी चोरल्याची कबुली दिली गेल्या आठ महिन्यात त्यांनी सांगली शहर विश्रामबाग संजयनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून बारा दुचाकी चोरल्याचं स्पष्ट झालं आहे साहिल पटेल याची एक मैत्रीण आहे तिला घेऊन फिरणे व चयनी करण्यासाठी त्याच्याकडे पैसे नसायचे यासाठी त्याने गुन्हेगारीचा मार्ग अवलंबून दुचाकी चोरीची मालिका रचल्याचं निष्पन्न झालं आहे साहिल हँडल लॉक न केलेल्या दुचाकी चोरत असे त्यानंतर दगडू कोकडे याच्या मदतीने तो दुचाकी विकत होता चौगुल हॉस्पिटलमध्ये बेकायदेशीर गर्भपात केल्याने प्रकरण समोर आल्यानंतर प्रशासनाने आता मनपा क्षेत्रातील सुमारे सहाशे पन्नास हॉस्पिटलची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे जेथे त्रुटी आढळतील त्यांच्यावर गैरकारभाराबद्दल हॉस्पिटल सील परवाने रद्द वेळप्रसंगी फौजदारी देखील केली जाणार असल्याचा इशारा आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी दिला चौगुल हॉस्पिटलमध्ये बेकायदेशीर पंधरा गर्भपात केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे त्यामुळे महापालिकेचा आरोग्य विभाग खडबडून जागा झाला आहे आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी आरोग्य विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली या बैठकीत आयुक्तांनी कडक पावले उचलली आहेत बॉम्बे नर्सिंग कायद्याने गर्भपात प्रतिबंधात्मक कायदा लिंगभेद निदान प्रतिबंधात्मक कायदा अशा कायद्यांतर्गत या सर्व दवाखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची ही जबाबदारी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची आहे पण चौगुल हॉस्पिटलमध्ये वर्षभरापासून सुरू असलेल्या बेकायदा गर्भपात केंद्रामुळे यातील ढिसाळ कारभार चवाट्यावर आला आहे महापालिका आणि राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत डॉक्टर तसेच स्टाफची एकूण दहा पथके तयार केली आहेत यामध्ये दोन डॉक्टर दोन नर्सेस क्लार्क अशी प्रत्येक टीम असणार आहे 
प्रत्येक पथकाला सुमारे साठ दवाखाने तपासावे लागतील त्यानुसार दहा दिवसात सर्व अहवाल प्राप्त होणार आहे यामध्ये हॉस्पिटल व सोनोग्राफी सेंटरची तपासणी केली जाईल यात शैक्षणिक पात्रता आहे की नाही प्रत्यक्षात किती स्टाफ दाखवला आहे त्या हॉस्पिटलच्या इमारत सफाई सुरक्षेचाही यावेळी तपासणी केली जाईल महापालिकेकडे किती खाटांची नोंद आहे प्रत्यक्षात किती खाट आहेत याचाही लेखाझोखा तपासला जाणार असल्याचं आयुक्तांनी सांगितलं ग्रामीण भागातील शेतीला पाणी मिळालं पाहिजे बियाणे खते चांगली मिळाली पाहिजेत वित्त पुरवठा चांगला मिळाला पाहिजे मालाला चांगला दर मिळाला पाहिजे असे झाले तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज राहणार नसल्याचे प्रतिपादन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी तासगाव तालुक्यातील वडगाव येथे बोलताना केले जिल्ह्यातील रखडलेल्या पाणी योजना खासदार संजयकाका पाटील पूर्णत्वास नेतील अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली वडगाव येथील विकास सोसायटीच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन सहकार मंत्री देशमुख यांच्या हस्ते झाले यावेळी ते बोलत होते यावेळी मंत्री देशमुख म्हणाले शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होण्यासाठी हे सरकार प्रयत्न करत आहे जिल्ह्यातील तीनही योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी पैसा कमी पडणार नाही सांगली जिल्ह्याला सलग पंधरा वर्ष चार चार कॅबिनेट मंत्रीपदी मिळूनही उपसा सिंचन योजना अपूर्णच आहेत जिल्ह्यातील सिंचन योजनांची कामे खासदार पाटीलच पूर्ण करतील अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली तसेच ते पुढे म्हणाले जिद्द व कष्टाच्या जोरावर भाग या भागातील शेतकऱ्यांनी कमी पाणी असतानाही द्राक्ष शेती यशस्वी केली आहे या भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांनी सिंचन योजना पूर्ण करायला हव्या होत्या परंतु त्यांनी दुर्लक्ष केल्याची टीका त्यांनी यावेळी बोलताना केली गणेशनगरमधील चौगुले मॅटर्निटी सर्जिकल हॉस्पिटलमध्ये गर्भपातासाठी महिलांना पाठवणाऱ्या कोल्हापुरातल्या काही रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची नावं निष्पन्न झाली आहेत अशी माहिती जिल्हा पोलीस प्रमुख सुहेल शर्मा यांनी दिली गर्भपाताची किट्स देणाऱ्याचा सुगावा लागला आहे लवकरच त्याला अटक केली जाईल यापुढे असे प्रकार टाळण्यासाठी टास्क फोर्स पथक तयार करून रुग्णालयांची नियमित तपासणी केली जाईल असेही शर्मा यांनी सांगितले ते म्हणाले चौगुले हॉस्पिटलमध्ये उघडकीस आलेले गर्भपात प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे याच्या तपासाचा मी स्वत दररोज आढावा घेत आहे वैद्यकीय पथकाची मदत घेऊन तपास केला जात आहे यामध्ये मोठे रॅकेट असून या हॉस्पिटलला गर्भपात करण्याचा परवाना नाही तरीही या ठिकाणी सांगली व कोल्हापूरमधील काही डॉक्टर महिला रुग्णांना पाठवित होत्या पोलिसांच्या छाप्यात गर्भपाताची पंधरा किट सापडली होती ही किट्स औषधे व इंजेक्शनचा साठा त्यांना कोण पुरवत होतं याबद्दल चौकशी केली जात आहे या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटकेची कारवाई केली जाईल कोणाचीही गय केली जाणार नाही असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला ते म्हणाले गर्भपात केलेल्या सर्वच महिलांची चौकशी करून त्यांचे जबाब नोंदून घेतले आहेत यातील कोल्हापुरातील एक महिला गर्भपात करण्यासाठी कोल्हापूरच्या रुग्णालयात गेले होते पण तेथील डॉक्टरने गर्भपात करण्यास नकार दिला ही बाब रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याला समजली त्याने या महिलेस गाठून सांगलीतील चौगुली हॉस्पिटलचा पत्ता देऊन तेथे जाण्याचा सल्ला दिला यासाठी त्याने पैसेही घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे गर्भपात करण्यामागील मुख्य कारणाचाही शोध घेतला जात आहे वंशाला मुलगाच हवा ही समाजाची मानसिकता आणि विचार बदलले तरच अशा गुन्ह्यांना आळा बसणार आहे असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ मार्फत आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत सोयाबीन मूग व उडीद खरेदीची केंद्रे जिल्ह्यात सुरू करण्यात येणार आहेत त्यासाठी खरेदी संस्थांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत जिल्ह्यात सोयाबीन उडीद व मुगाचे उत्पादन सुरू झाले आहे परंतु हमी भावाप्रमाणे दर मिळत नसल्यामुळे सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे तक्रारी येऊ लागल्या आहेत केवळ सोयाबीनला हमी भावापेक्षा शंभर रुपये जादा दर मिळतो उडीद आणि मुगाला हमी भावापेक्षा कमी दर मिळत आहे शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळावा यासाठी मार्केट यार्डात खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी नुकतीच बाजार समितीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे दरम्यान नाफेड मार्फत मूग उडीद आणि सोयाबीन खरेदीची केंद्रे सुरू करण्याचे नियोजन सुरू आहे खरेदी केंद्र निश्चित करण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांनी खरेदी संस्थांना याबद्दल आवाहन केले आहे माजी आमदार शरद पाटील यांच्यावर जातीवाचक शिबिगाळ मारहाण प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे राजू घाडगे हे दोन हजार तीन पासून कनिष्ठ लिपिक या पदावर मिरज महाविद्यालयात काम करतात दोन हजार आठ साली पदोन्नती होऊन बढती होऊन खजिनदार म्हणून ते काम करू लागले दोन हजार अकरा पासून स्वस्त चालक पदाधिकारी यांच्यात विनानुदानी तत्वाने अतिरिक्त काम केलेल्या मोबदल्याचा वाद न्यायालयात सुरू आहे याचाच राग धरून मला कामावरून काढून टाकण्यात आले असल्याची तक्रार त्यांनी केली या विरोधात न्यायालयात धाव घेऊन दोन साली न्याय मिळवला आदेशानुसार हजर होऊनही मला पुन्हा हाकलण्यात आले पुन्हा न्यायालयात धाव घेऊन घाडगे यांना कामावर हजर करण्याचा आदेश देण्यात आला त्यानुसार चौदा सप्टेंबर रोजी कामावर हजर झाले असता शरद पाटील यांनी जातीवाचक शिबिगाळ करून लाथाबुक्क्यांचा आणि हाताने मारहाण केली असल्याची तक्रार त्यांनी यावेळी केली त्यानुसार आज माजी आमदार चेअरमन शरद पाटील यांच्यावर मिरज गांधी चौकी पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे
कोटेमंगा तालुक्यातील गरजेवाडी येथे रोहित सर्वदेह आज पहाटे चार चाकी गाडीतून गुटखा वाहतूक करून आणून गुटखा गरजेवाडी येथे त्याच्या घराच्या भिंतीच्या शेडमध्ये लपून ठेवला असता कोटेमंगा पोलिसांनी छापा टाकून साडेचार लाख रुपयांच्या गुटख्यासहित मुद्देमाल जप्त केला याबाबत रोहित सर्वदेह याच्यावर कवटेमंगा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे रोहित सर्वदेह हा चार चाकी गाडीतून बेकायदेशीर गुटखा आणून गरजेवाडी येथे त्याच्या घराच्या भिंतीस लागून असलेल्या शेडमध्ये ठेवत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली या माहितीनुसार पोलिसांनी छापा टाकला असता तेथे गुटखा भरून ठेवलेल्या प्लास्टिकची पोती आणि गाडीमध्ये निम्म्या पिशव्या सापडल्या गुटखा भरलेल्या प्लास्टिकची पोती व चार चाकी गाडी जप्त करण्यात आली आहे ही कारवाई पोलीस निरीक्षक प्रकाश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक विकास जाधव पोलीस हवालदार मोठे प्रशांत जाधव गजानन बिराजदार यांच्यासह पथकाने केले पुढील कारवाई अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे पाठवली आहे